Szeretnéd tudni, hogy mi az oka az egymást érő válságoknak? Szörnyű ködve nézed az egyre emelkedő élelmiszerárakat? Esetleg szeretnéd tudni, hogy mi történik, és egyáltalán vége lesz valaha? Ha igen, akkor maradja a felvétel végig, ugyanis ebben a videóban alapos pillantást vetünk a világgazdaság helyzetére szaklapok, piaci elemzők és az illetékes hatóságok elmondása alapján. A videó alatti leírásban pedig megtalálod a hivatkozásokat és a számodra értékes vagy érdekes fejezetek címét, úgyhogy egy kattintással oda tekerhetsz, ami a legjobban érdekel ebből a videóból. És ha tetszik a tartalom, akkor ne felejtsd el követni a szkeptikus kerekasztalt az alább látható oldalakon és elérhetőségeket. Iratkozz fel hírlevelünkre a szkeptikuskerekasztal.com weboldalon, amihez pedig szintén linket találsz a videó alatti leírásban. Nem mozdul sehová, azonnal érkezik az információ bomba. Üdvözlök mindenkit innen Londonból, bejelentkezés Londonból. Az emberek még mindig csak jönnek és jönnek. Wake up people in Hungary! In Hungary, do not stand Legyetek megértők egymással. Keep, keep fighting. Skeptikus gondolatok a szép új világból. Egy korszak végéhez érkeztünk. Egyes szakértők véleménye szerint a Nemzetközi Fizetések Bankja és a Nemzetközi Valutalap szerint a központi bankok kifogytak a jelenlegi válság kezeléséhez szükséges eszközökből, és most a legjelentősebb változáshoz érkeztünk az amerikai jegybank létrejötte óta. And it's not about the US versus China, it's about what underpins a world order is always the financial system. A civilizáció működését a pénzügy diktálja jelen. És bár az egymást érő válságok oka sokféleképpen magyarázható, létezik egy magyarázat, ami kevésbé ismert, és bár szépen lassan közbeszéd tárgyat képezi, következményei szintén kevésbé tárgyaltak. A társadalomszervezés, termelés és fogyasztás irányításának és pénzügy új formájának bevezetéséről van szó. Minden ország központi bankja és nagy nemzetközi pénzintézetek most egy új globális pénzügyi rendszeren dolgozik. A Magyar Nemzeti Bank is. Breaking through the lower zero bound, azaz áttörés a nulla alsó határon címmel, 2015. októberében a Nemzetközi Valóta Alap készítette egy tanulmányt, ami a válságok további kezelésére vonatkozik. Ebben leírják, hogyan lehetséges jegybankoknak nulla alá csökkenteni a kamatlábakat. A kamatlábak nulla alá csökkentése makrogazdasági probléma, amely akkor jelentkezik, ha a rövid távú nominális kamatláb nulla vagy nulla közelében van, ami likviditási csapdát okoz, és a központi bank nem tudja tovább összönözni a gazdasági növekedést. A probléma a papírpénz nyomtatásához kapcsolódik szorosan, és ez az, amitől meg akarnak szabadulni. Az IMF szerint lehetséges nulla alá csökkenteni, ez viszont az fogja eredményezni, hogy elveszik a polgárok azon képességét, hogy készpénzzel megőrizzék a tőkéjüket. És azt is leírják benne, hogyan lehet áttérni a globális monetáris rendszerben a hagyományos pénzről és eddig használatban lévő valutákról a digitális valutára, anélkül, hogy a lakosságtól készpénz kellene elvenni, kormányzati jóváhagyással lenne szükség, vagy az adósság korlátok által létrehozott limitációkra, és mindezt a központi bankok teljes ellenőrzése mellett. Ne aggódj, ha ezt most nem érted, ez most nem egyértelmű, mindjárt érteni fogod a lényeget. De először nézzük meg, hogy mi történt 1913-ban és 1971-ben azok kedvéért, akik nem rendszeres nézői a szkeptikus kerekasztalnak, és hogyan jutottunk az örök válságok és vészhelyzeti kapitalizmus korába. So here's the situation. So, uh, by 2008, uh, and it remains the case today, debt in almost every country is equal to the entire GDP, the entire national income. Now, if uh, debt is equal and the interest rate on debt that people have to pay is 4%, This means that if economies only grow at 1 or 2%, if they're growing today, all of the economic growth has to be to pay the financial sector. On what, interest payments? On interest alone, not mentioning the repayments of principal uh, to pay down the debt. So uh, this is uh, the phenomenon of debt deflation that uh, was discussed already in the 1930s. Uh, it's a, it's a, a phenomenon, and it's inherent in the very mathematics of compound interest. In fact, this should be the focus of the economic curriculum. What? If you're teaching economics, you should begin with the relationship between finance 
in the economy, between the buildup of debt and the ability to pay. That should be the starting point if you realize that the problem of our time is how can society cope with the debt buildup the, that has occurred and is keeping the economy from recovering. If you look at almost any economic textbook, all the way through the PhD, they treat the ec economy as being barter, and then they factor in money creation as if money creation uh, d directly affects uh, prices. Well, uh, th this kind of tunnel vision led to uh, th the following situation. To It led, the people called the bubble economy the great moderation. And it was the great moderation because somehow uh, the banks were able to lend homeowners and companies and governments enough money to pay the interest. And uh, it, it, there was actually the largest increase in money creation in history since 2008 with no increase in price at all. Sure. All the money creation has gone to buy stocks and bonds into the financial sector. He said, uh, workers are so deeply in debt that they're afraid to strike. They're afraid to complain about working conditions because they could be uh, walked out the door. But he and also if, you, if they are fired, if, if they don't have a job, then all of a sudden the interest rates they pay on their credit cards go up to 29%. They're one month away from insolvency, one month away from homelessness. So Greenspan said, we've, we've hooked them, we've got them. And his view is that's the optimum state for workers. Why? Yeah, they can be because that's control. what he calls a free market. A free market is where the 1% get to smash the 99% without any ability of the 99% to fight back. A free market is where people do what they're told. And a free market is a mar the opposite of what Adam Smith and John Stuart Mill and everybody else meant by a free market. Mm -hmm. The classical economists meant a market free from rentiers, free from landlords, free from banks, where everybody got what they deserved and produced. To, uh, but under Greenspan and modern economics, a market is free from government regulation, a uh, free from throwing the bankers in jail when they commit crime, uh, free from uh, any kind of uh, policy making uh, by government, by labor unions, uh, by society, and uh, a, a, sh uh, it's a, a free market today is a centrally planned economy, but it's not planned by government. The planning sh is shifted out of government into the banks. So and Wall Street, Wall Street, Wall Street here in the, and the city in London. So That's the central bank theory. There is no alternative to us serving uh, our clientele, the private banks. The vested interests, he said, were the people who actually uh, run society, and uh, they run society by dumbing down economics. Uh, uh, he, uh, he, he wrote wonderful books about the uh, decay of uh, education and said education is the ideology of the ruling class. Uh, the purpose of economic education is not to explain how the world works, but to give a vocabulary that basically will confuse people into believing that the world has to be the way it is and that there is no alternative. Uh, instead of thinking, wait a minute, there are other ways of thinking. So the vested interests do not want the history of economic thought taught. Where does it end? Totalitarianism? Uh, it ends uh, with uh, economic planning shifting out of the hands of democratic government into the hands of the central bankers and the treasury who will do to Europe what they've done to Greece, uh, who will do to the United States what they've done to the Baltics, uh, who celebrate austerity and uh, uh, mass immigration and demographic collapse as a miracle instead of an economic disaster and suicide. So you have a, the vocabulary has been twisted around uh, into what really is junk economics. Uh, you have euphemisms, uh, an Orwellian type vocabulary of using words uh, to, that actually mean the opposite. Basically, the uh, market uh, economics is a blame the victim economics. That uh, if you say, well, if, if you don't have a job, if you uh, owe money and can't pay your education debt, uh, that's uh, uh, your fault. You've made the wrong economic decisions. Uh, and if you were smarter, uh, as smart as the uh, Goldman Sachs people, you'd make money. And uh, the rich people are the smart people. And if you're poor, it's because you're dumber than the smart people. That basically is what it's all about intelligence. Well, you don't need intelligence to make money. All you need is greed. And uh, that's not taught in business schools. Uh, and uh, that's why uh, Goldman Sachs and other Wall Street firms uh, pref uh, already 
50 years ago when I was on Wall Street. They said, we want to recruit people either from the Brooklyn slums or the Hong Kong slums. They're the best foreign exchange traders because all they want to do is make money uh, and rise. They're the people uh, that we want. Uh, and uh, that has nothing to do with being smart. It's, it's again, a tunnel vision, a short-termism, and uh, the economy, uh, by living in the short term, is destroying itself in the long term. Uh, you have uh, junk economics is uh, basically the neoliberalism, the Chicago school. Uh, uh, it, it's a, a fictitious picture of uh, how a hypothetical universe might work if the 1% were really job creators, if they really ran the economy in order uh, for long-term growth instead of in the short term to make money for themselves and take the money and run. So it, it juxtaposes uh, the good economy from the bad economy. Reality economics from desert island economics, which is the kind of individualism, asocial, uh, almost autistic economics that passes uh, for economic education today. A világkereskedelmi valutája, a dollár 1913 óta lépésenként lejött az arany standardről, és 1971-ben teljesen megszűnt az arany fedezeti rendszer. Tehát fiat valuta lett. A dollárnak nincs valós fizikai értékben kifejezhető nemesfém fedezete. Ez azért óriási probléma, mert az amerikai dollár a világkereskedelmi valuta, és annak árfolyama nagy befolyással van a világpiacra, hiszen a dollárban kifejezett tranzakcióknak szükségszerűen az amerikai pénzügyi rendszeren kell történniük, azon keresztül kell menniük. Továbbá a globális pénzügyi és fizetési rendszert a dollár uralja, mint vezető tartalékvaluta, és a nemzetközi tranzakciók többségének ez a fő pénz nem. De ez semmi. A Federal Reserve Szövetségi Jegybank létrejötte uta az átlag amerikai polgár vásárló ereje egy dollárról négy centre sor volt. Az arany fedezet megszűnése azért fontos még, mert az arany átváltása a dollárra egy módja annak, hogy az inflációval az amerikai jegybank magán pénzintézet oligarchái kevesebbet fizessenek a munkaerőért és a külföldi adósságért. És felismerve, hogy a fiat valuta megbukott, hogy a központi bankok kifogytak azokból az eszközökből, amikkel a jelenlegi válságot menedzselni tudják, piaci elemzők szerint most át szeretnének állni a készpénz nélküli társadalomra, hogy százszázalékos kontrollt tartsanak a piacok felett, és elkerüljék a teljes káoszt. Emlékezzünk csak a világ legnagyobb befektetési vállalatának élén álló vezérigazgató kijelentésére. Markets don't like uncertainty. Markets like actually totalitarian governments where you have a uh, understanding of what's out there and obviously we're uh, the whole dimension is changing now with uh, as you said a democratization of uh, of countries and and democracies are very messy as we know in the United States uh, you have opinions changing back and forth bár eddig is tudni lehetett hogy mennyi készpénz van forgalomban a bankoknak és hatóságoknak nem volt pontos információjuk arról hogy mire költjük azt a pénzt ez a jelenleg tesztelés alatt álló és rövidesen minden országban bevezetésre kerülő központi bankok digitális valutájával megváltozik mindörökké. A szociopolitikai rendszereinkből egyre nagyobb tömegben kiábránduló emberiség válaszokat követel. Civilizációnk egyre komplexebb, és a kommunikációs rendszereink fejlődésével pedig az információ áramlásának sebessége felgyorsult. A technológia egyének számára számos új lehetőséget nyújt a monetáris függetlenségre, az irányítás korrupt módszereinek megértése is könnyebbé vált számunkra, amik azonban szigorúbb szabályozásért kiáltanak a kapcsi nagytőkések és nemzetközi bankárok részéről. Így kerül a képbe hát a digitális gazdaság, ami az átlagpolgár számára átláthatatlan módon szabályozható, a polgárok tevékenysége a róluk szerzett bődületes mennyiségű adat következtében előrejelezhető, a teljes föld termelése és fogyasztása pedig ezek felhasználásával, ezen adatok felhasználásával összehangoltan irányítható. We're facing a food pricing problem in 2022. This creating havoc around the world. Well, if we don't get on top of this thing quickly, and I don't mean next year, I mean this year, you will have a food availability problem in 2023, and that's going to be hell on earth. The world produces enough food to feed everybody on the planet, over 7.7 billion people. 50% of that food is because of fertilizer. So if you don't have fertilizer, you can't have harvest of the yields that you need. 
the fertilizers that we're talking about, number one, China's got a complete export ban on fertilizer. Number two, uh, the number two producer of fertilizer in the world is Russia. And they are struggling to get the fertilizer out. I'm asking world leaders, I don't care how you feel about Russia, China, or anything, fertilizers have got to move to bring food security to the rest of the world. Otherwise, there's going to be chaos all over the world. The other factor is inflation and the value of the dollar. Because the value of the dollar is so strong now, it's offset any movement we've had in the poor countries with regards to food pricing. We were able to avert famine in the last couple of years as I went to the leaders of the world, said if you don't respond, you will have catastrophe on catastrophe, it's particularly in the height of COVID. And the leaders did respond. We averted famine. But then Ukraine comes on, shutting down the breadbasket of the world that produces enough food to feed 400 million people. We've gone from 80 million people marching to starvation five years ago to 135 million right before COVID. Then COVID comes along, it goes to 276. Then Ukraine comes along and now it's 345 million people who don't know where the next meal is coming from. And the troubling number is within that. Within that 345 million people are 50 million people who are knocking on famine's door in 45 countries. If we don't reach those people, you will have mass starvation you will have, number two, destabilization of many nations. Yeah. And number three, you will have mass migration. And the cost of those will be a thousand times more than it is if we get in there early and help the people early on. Kína a világ gyártási központja, és gazdaságen keresztül manipulálható a világkereskedelem. A dollár vezető valóta szerepe mellett továbbá ki vagyunk szolgáltatva a globális élelmiszer ellátási láncok sérülékeny jellegének is. Spekulatív piacok és központi bankok összehangolt működésének károsultjai vagyunk. Markets are not in charge, governments and central banks are. Markets respond to the announcements made by governments and central banks. And central banks have lost control of inflation, governments lost control of the public finance. Not surprising that markets respond to that. And whose responsibility was it then, if both the central bank and the government lost control? Well, I think all, all central banks in the West, interestingly, made the same mistake. And during COVID, when the economy was actually contracting because of lockdown, central banks decided it was a good time to print a lot of money. That was a mistake. That led to inflation. We had too much money chasing too few goods. And the result was inflation. That was predictable. It was predicted and it happened. Mm. So that's a, one problem we have to try and get out of. But the public finances, both in the United States and in the United Kingdom, were not put on a sustainable track, and markets responded to that. Okay. Tehát érdekes módon minden nyugati központi bank ugyanazt a hibát követte el, mondta a Bank of England korábbi elnöke. Mi volt a hiba szerinte? Nos, rengeteg pénzt nyomtattak állítólag a gazdaság támogatására. A jelenség következménye jól ismert, a 70-es években is volt erre példa, de valamiért mégis így rendelkeztek a jegyepunkok. King a Covid gazdasági intézkedések kritikusa volt, aggodalmát fejezte ki arra nézve, hogy a kormány teljes mértékben az egészségügyi dimenziókra összpontosított, figyelmen kívül hagyva a gazdasági következményeket. Ő nem volt ezzel egyedül, és kevés kivétellel mégis minden kormány a gazdaságot célozta. Miért? Commissioner, um... Mr. President, uh, I rise again, I'm afraid, to make the same old hoary speech that I've been making here for several years, and that is, it is my opinion that you do not really understand the concept of banking. All the banks are broke. Uh, Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, they're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard from the political sphere. And most of the problem starts in politics and central banks, which are part of the same political system. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. 
central banks repress the amount of interest that rates are so we do not have the real cost of money and yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR. The sheer effrontery of this is quite astonishing. It is central banks. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. Többen is megjósolták, hogy a 2008-as válság csak figyelmeztetés volt, óriási baj lesz a pénzügyi piacokon, és egy újabb válság felé közeledünk. De miért nem láttuk mindannyian? Miért nem láttuk többen? Például azért, mert az olcsó hitelek mesterséges és átmeneti keresletet teremtettek mindenféle beruházások iránt, ami viszont lehetővé tette, hogy azok hosszú ideig pozitív pénzforgalom nélkül létezzenek, és emiatt láthattunk jelentős gazdasági növekedést. A hatalmas tőkenyerességet generáló részvényárakból származó fogyasztás ideiglenes és mesterséges támogatásnak bizonyult a GDP számára. De a buboréknak egyszer csak ki kell pukkadni. Ráadásul a jelenlegi válság nem a szokásos módon zajlott le, és ezért kevesen kaptak észbe. A publikum számára nehezen észrevehető módon egy pandémia, majd egy háború kötfelhűvve, burkolúzva következett be a hosszú ideje érő válság, és vele együtt a korlátozások. Közgazdászok, mint például Michael Hudson a 2008-as válságot is előre látták, de az azt követő pénzügyi cunamira is figyelmeztettek bennünket. The third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contracts, to allow targeted policy functions, for example, welfare payment, for example, consumption coupon, for example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized, for example, for food. We don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A, a, a key difference in, with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability and also we will have the technology to enforce that. Those, are, those two issues are extremely important and that makes a huge difference with respect to what, she, to what cash is. I think corona, the corona crisis uh, has accelerated very much technical change uh, and, and use of, of digital innovations across the board. I mean, it's not only in financial transactions, but in e-commerce and uh, show yeah. business. I mean, you, you, there are so many examples that you know, but yes, it, it is a factor. Um, when we talk about central banking, uh, central bank digital currencies, would it not make sense just to have one worldwide? I think that each central bank, each country should have its own sovereign currency. Uh, what is important, and I think a lot of the work that we are doing, uh, is given that pretty much all central banks are thinking about this, it's a unique opportunity for the different central bank, central banks' digital currencies to be uh, interoperable. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a 
almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, mm -hmm. which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights. Nagyon röviden így jutottunk ide. És most lássuk, hogy mi az a központi bank digitális valuta, miért teljesen más, mint az eddig használatos bankszámládon megjelenő digitális pénz, és milyen társadalomszervezési koncepciókkal összevonva jelent veszélyt igazán. Lynette Zeng piaci elemző szerint, mielőtt az aranysztender rendszernek vége lett volna, a pénzügy négy fontos szerepet töltött be. Az intézkedés elszámolásának eszköze volt, csereeszköz a kereskedelemben, értékálló a munka tisztességes kifizetéséhez, és a megtakarítások eszköze a jövőbeli felhasználásra. És ez fontos igazán. Most a központi bankok megváltoztatják a pénzrendszer alapjait, és eltávolítják az utolsó elemet, a megtakarítás eszközét. Ha valaki nem költ elég gyorsan, vagy nem arra költ, amire a központi bankok mondják, akkor megszűnik a vásárló ereje. Jelenlegi elképzelések szerint a központi bankok képesek lesznek tetszésük szerint instant módon irányelvet és kamatlábat módosítani. Mivel a digitális valutának nincs valódi értéke, és politikai irányelv határozza meg, hogy mire költhető el, hiszen programozható valuta az új pénzügyi rendszerben képtelenség megtakarításra számít. Nem lesz semmit, de boldog lesz. What's well, very simple, central bank digital currencies are programmable. So it essentially means that it's a much more easier way to push um, agendas, political agendas. For example, the World Economic Forum is talking about um, implementing a, um, a carbon allowance. So every individual will be given a certain amount of carbon that they are allowed to emit into the atmosphere. With a central bank digital currency, this becomes far more efficient because with a click of a button, you literally just program the money. And so if for whatever reason you buy too many burgers, too many sausages one week, when you go to fill up your car, Um, your your money could be cancelled. It could get declined simply because you um, you use too you, um, you you use too much of your carbon allowance, essentially. Or even if you go to um, buy a plane ticket, it could get cancelled because you bought too many burgers, you bought too much meat that week. So it's much easier to push forward political agendas and political ideologies when you have money which is programmable with just a click of a button. Lynette Zeng évekkel ezelőtt megjósolta a jelenlegi válságot és előadásai részletes elemzést adnak a központi bankok és nemzetközi pénzügyi intézetek korrupt tevékenységét. Amikor a Nemzetközi Fizetések Bankja azt állítja, hogy az integrált, globális értékláncok azt jelentik, hogy a világ már nem a szigetgazdaságok gyűjteménye, hanem inkább az összeköttetések sűrű hálózata, akkor tulajdonképpen globális pénzügyi kormányzásról beszélnek. Tehát egy idővel központilag irányított pénzügyi rendszerről. Ez nem összeesküvés elmélet. Mondok egy példát. A jelenlegi orosz-ukrán háború esetében felmerült a kérdés, hogyan lehet szankcionálni Oroszország gazdaságát, és a CBDC esetében a jövőben milyen módon lehet majd nemzetek gazdaságával ugyanezt tenni. A pénzügyi szankciók bár az orosz központi bankot célozták meg, a nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer a nagy központi bankok együttműködésétől függ. És miután egyetemes CBDC-ről is szó van, a tervek között jelenleg, ami a nemzetközi kereskedelemben lesz használatos, akkor egy háború esetében a szankcióknak azt a multilaterális intézményt kell megcílozniuk, amely ezeket a valutákat kibocsát. Ez politikailag még nehezebb lesz, mint az egyes nemzeti CBDC-ket kibocsátó központi bankokat célba venni, mivel az Egyenértékű lenne egy gazdasági háború kirobbantásával az összes résztvevő országgal szemben. Tehát, ha globális pénzügyről van szó, akkor együttműködés szükséges, és aki jól figyel, az valóban együttműködés láthat a felszíni konfliktusok és ellentétek mögött. Az ellentétek ugyanis az ellátási láncot célozzák, a polgárok pénztárcáját, megtakarításait, ingatlanait, ha úgy tetszik, és nem a pénzügyi rendszer. Világunkot pedig a pénzügy irányítja. Ezért megy fel az energia és élelmiszer ára, és egy időben duzzod a zsebe a bankároknak és nagy tőkéseknek. Közhiedelemmel ellentétben a CBDC nem egyenlő sem a jelenleg forgalomban lévő fizikai vagy digitális pénzzel, sem a kriptovalutákkal. We think that there are four characteristics of if we were to pursue a CBDC, 
it would at a minimum have the following four characteristics. First is intermediated. Second is private privacy protected. But third is identity verified. So it would not be anonymous. It would not be an anonymous bearer instrument. And fourth is transferable or interoperable. So, so we're, we would be looking to balance privacy protection with identity verification, which is which has to be done, of course, in today's traditional banking system as well. Jelenleg tesztelés alatt állnak ország specifikus CBDC-k, amelyeket a megfelelő központi bankok bocsátanak ki, illetve a globális multilaterális intézmény által kibocsátott univerzális CBDC, ahogy az imént említettem. Magyarországon egyelőre kutatási fázisban van a CBDC, de a nemzetközi kereskedelem eszenciális eleme lesz a jövőben, így a magyar kormány akarná sem tudná elkerülni bevezetését. Bár létezik olyan blokklánc alapú valuta, mint például a Stellar, amik kivédetten CBDC-k bevezetésére alkalmasak, amit jelenleg Ukrajnában te- használnak, illetve Brazíliában is tesztelnek jelenleg, de a központi bankok központilag szándékoznak meghatározni, és ez nagyon fontos, hogy mire lehet majd elkölteni a kibocsátott pénzmennyiséget. Ez alapvető különbséget jelent az eddigi pénzászatban. Például, ha a hétköznapi életed mondjuk túl sok karbont igényel, akkor hamar a karbon engedményed limitjéhez érkezel, és a programozott valuta nem áll többet rendelkezésedre számlák fizetésekor, vagy akár vásárláskor. És bár nyilvános blokkláncról van szó, a Stellar és a hasonló valuták nem támogatják például a bányászatot sem. A CBDC tehát nem hagyományos, decentralizált kriptovaluta. A központi bankok digitális valutákat a bitcointól és más első generációs kriptó termékektől eltérően a kormányok ugyanúgy központilag ellenőrzik, mint a hagyományos valutákat. Annak ellenére, hogy ez szöges ellentét a decentralizált, nem nyomon követhető bitcoinok mögött álló elképzelésnek, a két valutatermék ugyanazt a blokklánc technológiát használhatja. A CBDC esetében minden digitálisan kibocsátott valuta után egy darab fizikai valutát kivonnak a forgalomból, vagy kivonják az új kibocsátásokból, hogy olyan dedikált valutaegységeket hozzanak létre, amelyekkel kizárólag a blokkláncon kereskednek. In the digital world we can delete history extremely easily and history even without an attempt to delete it starts disappearing uh, as a result of startup companies going under or particular bits of history not becoming profitable anymore. And that um, notion of being able to disappear history Uh, entered into Orwell's writing, and you can look at what is, I think, his most substantive intellectual comment, which is, he who controls the present controls the past, he who controls the past controls the future. And it's this notion that the past, as an archive, as a history of our civilization, as a history of development, is in fact present right now in something physically contained in the library, in computer servers, in human beings' heads, that history doesn't exist except its remnants that exist in the present. And so if you can get at these remnants, you can make particular inconvenient parts of history uh, disappear and amplify others. I'm going to stop you for a moment. Anyway, because Bitcoin in its underlying technology breaks Orwell's dictum. It breaks Orwell's dictum by providing proof of publishing at a certain time. And that is the intellectual underpinning of that whole system and can be used for lots and lots of other things. And so that's the big expansion we're about to see uh, in Bitcoin, all derives from this basic premise that you can prove that a particular statement, a particular consensus, a particular contract happened at a particular time globally. uh, And it requires the subversion of every single jurisdiction where people are running Bitcoin to overturn that. Am I right in understanding that you're saying that the Bitcoin architecture has applications far beyond the economic role that Bitcoin can play and that that architecture is very strengthening to the life of information in the digital space, ma- making it less vulnerable to the kind of mischief you talked about in Russia or elsewhere? Is that what you're saying? Exactly, exactly. That underlying architecture can be used uh, for publishers, for example, uh, so that, um, as an example, we are starting to use Bitcoin, WikiLeaks, uh, stuffing our um, cryptographic keys of stuff that we publish. 
So we proved that we have published stuff at a particular time uh, by stuffing it in Bitcoin, in the blockchain. And then if someone were to come and try and modify the material that we have published to take out particular parts, that would be detectable. Jókor merül fel a kérdés, hogy ha ekkora veszélyt jelent a CBDC, akkor miért nincs nagyobb ellenállás a pénzügyi szakértői szektorban? Nos, általános szakvélemény szerint a pénzügyi integráció előmozdítását segítenik elő a CBDC-k. Azáltal, hogy egyszerű és biztonságosabb pénzhez jutás biztosít a banki szolgáltatásokkal nem rendelkező lakosság számára, és a verseny és a rugalmasság bevezetését segíti elő a belföldi pénz pénzforgalmi piacon. De a valóság egészen más, és sajnos kevesen foglalkoznak mi ebben a témában. Ahogy a Telegraf is írja, a digitális pénzt úgy lehetne programozni, hogy csak, azt csak alapvető szükségletekre, vagy olyan árokra költség, amelyeket a munkáltató vagy a kormány észszerűnek tart. A Bank of England 2021. júniusában felszólította a minisztereket, hogy döntsenek arról, hogy a központi banki digitális valuta programozható legyen el, ami végső soron a kibocsátónak adná meg az ellenőrzést arról, hogy a címzet hogyan költi el azt. Tom Mutton, a Bank of England egyik igazgatója egy hétfői konferencián azt mondta, hogy a programozás lehet a jövőbeni központi banki digitális valóda egyik fő jellemzője, amelyben a pénzt úgy programozzák, hogy csak akkor szabaduljon fel, ha valami történik. Ez az emberek szabadságjogainak korlátozását jelentheti, ismerte el, és figyelmeztetett, hogy a kormánynak kell beavatkozni és meghozni a végső döntést. Hiszen a kormányok mindig a lakosság érdekeit képviselik, nem igaz? A közvélemény bizalma a kormányzatok iránt továbbra is rekord alacsony és okkal. Hogy csak egy példát említsek a részrehajlásról és egyéni érdekekről. A napokban a volt brit államkincstári főtitkár Rishi Sunak lett az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Rishi Sunak Narayana Murtinak az Infosys indiai multinacionális információtechnológiai nagyvállalat milliárdos alapítójának a beje. Az Infosys vezető szerepet tölt be a digitális valuták és digitális személyazonosság területén, és Sunak mellesleg jó barátja a világgazdasági fórumnak is. Today I am proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's seven most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. These decisions raise important questions about the reshaping of our economy, financial systems, and the way in which people interact with money and payments. The Pierre Gaulinch Yang, Justin Trudeau, Canada Minister Alok, Irásban elismerte, hogy 105,3 millió dolláros szerződést kötött a világgazdasági fórummal a Kanadában történő utazáshoz szükséges digitális személyazonosság bevezetésére. A Non Traveler Digital Identity program a világgazdasági fórum kezdeményezése, melynek célja, hogy a kormányok egy digitális személyazonossági prototípus segítségével hozzáférhessenek az utazók személyazonosságára vonatkozó adatokhoz. Hát csak meg egy szóra. Ugyanez az elnök rendelte el a kanadai polgárok bankszámláinak a befogyasztását is azokénak, akik támogatták az emberi jogokért és szabadságért demonstrálókat a Covid idején. Mint tudjuk, Trudeau is a világgazdasági fórum fiatal globális vezetőinek egyike. És a kanadai jegybank is vizsgálja a digitalizált bankhidekre vonatkozó stratégiát. Jelenleg közel 100 ország központi bankja kísérletezik digitális valutáik bevezetésével. A digitális euró szintén a fejlesztési fázisban van, és a tervek szerint 2023-ban a résztvevő országokban kísérleti jelleggel bevezetésre is kell. Miért az az egész felhajtás? Nehéz nem párhuzamot vonni a pontrendszer alapú társadalomszervezés koncepciójával. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. 
c'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. 1999-ben Lin Jinyun, a kínai társadalomtudományi akadémián kidolgozott egy társadalmi hitelpontozási rendszert, hogy növelje a piacgazdaság megbízhatóságát. Az első kísérletek 2000-ben és a finom hangolás után 2002-ben Zhang Zimin kínai elnök nyilvános beszédében propagált ezt a rendszert. 2014-ben bejelentették, hogy 2020-ban minden állampolgár és vállalat egyedi azonosítót és pontszámot kap. A pontszám a tulajdonos pénzügyi és gazdasági megbízhatóságát, valamint gyermeki jámborságát és politikai lojalitását jelezni. A rosszul teljesítő személyeket korlátoznák, különösen a mobilitás terén, repülőgépekhez, nagysebességű vonatokhoz és így tovább való hozzáférést, és nyilvános szégyennel büntetnék. A politikai ideológiájuk alapján nyúl teljesítőköt pedig jutalmaznák. Nos, Kína sosem rejtette vége alá azon törekvését, hogy szociális hitelpontrendszerét az EU tagállamaiba exportálja. Egyelőre a Kína féle arcfelismerésen keresztüli pontozás nem engedélyezett az EU-ban, de társadalmi hitelpontrendszer sajnos találunk idei kezdéssel Olaszországban. Bár nem olyan kiterjedt, mint Kínában, egyértelmű lépés ugyanebbe az irányba. A programozható digitális valutákkal és megfigyelő rendszerekkel kombinálva láthatjuk, hogy milyen világ formálódik szemünk láttára. Egy adott szeméről vagy szervezetről idővel mindenféle adatot összegyűjtenek, amik alapján büntetik vagy jutalmazzák őket. A megfigyelési államban Mindenki ellenség. Nincs szükség gyanúra, nincs szükség bizonyítékra. Mindenki bűnös, amíg ártatlanság be nem bizonyosodik. Ártatlanság bizonyítása az örökké valóságig. Ez lenne az új rendszer. Cikkek tömkelegét olvasni arról, hogy egyének apró szabálysértésekért vagy tartozás miatt nem használhatnak tömegközlekedést Kínában, nem hagyhatják el a városukat saját rendszerük börtönében léteznek, és sem Kínában, sem a világ más pontján nem nehéz hibázni, vagy a rendszer áldozatává válni. Akinek például valaha dolga volt magyar bürokráciával, az pontosan tudja, hogy a rendszer és az azt működtető illetékesek túlságosan gyakran bűnösöket, és nem a megoldásokat keresik. Képzeljük el, hogy mindehez egy kínai pontrendszer kapcsolódik, és CBD-szik. Tehát nem csak ott rekedtünk a városban, hanem a jövedelmünket sem költhetjük arra, amire akarjuk, hiszen a valuta programozott. Van egy központi hatóság, aki jobban tud mindent, és 24 órában ránk erőszakolja akaratát és ideológiai nézetet. A hitelpontrendszer pénzügyi és társadalmi viselkedések széles skáláját öleli fel, mindezt a big data a nagy adott halmaz láthatatlan hálójával alátámasztva. Drámaian kiterjesztik a hitelképesség fogalmát, és nemzetközileg aggodalomra adnak okot. Ilyen koncepció bevezetése által egy autokratikus rezsim orvbeli túlkapásaira számíthatunk, ugyanis jogi viszonyok rendezéséről 2023 előtt szó sincs, a lakosság tájékoztatásáról szó sincs, széleskörű oktatásról szó sincs. Márpedig sok országban 2023-ra tervezik a digitális pénz bevezetését. This recognition payment in China. This is something that will scare a lot of Westerners, but this is a norm in China now. You don't need your card, you don't need to bring your phone, you just need to scan the item you want to buy and the machine will scan your face. Then the money is deducted from your Alipay or WeChat Pay. That is so convenient. És hogy ne csak kínai példával szolgáljak, nyugaton is veszély van, csak épp más módszerrel kerül beiktatásra. Az információs technológia hírszerzési vállalat Palantir volt az elmúlt években az adatgyűjtési protokollok fejlesztésének csúcsa. Egy vállalat, amiről kevesen hallottak, de az egész világon kémkedik. Titokban New Orleansban teszteli prediktív rendőri technológiáját, komoly pénzekért adottot gyűjt a publikumról a járvány alatt, és része a Wikileaks ellenes összeesküvésnek is. Központi bankok, kormányok, titkosszolgálatok, globalista érdekhálózatok, ilyen technológiai nagyvállalatok adatgyűjtési kapacitását kiaknázva fektetik le az új világkormányzás szabályait és módszertanát. A súlyos válság sajnos elkerülhetetlenek tűnik ugyan, de az élet megy tovább, és az ember boldogul, ahogy tud, körülményeknek megfelelő. Fontos azonban megoldást keresni. A megoldás a nép számára pedig most is, mint minden elnyomó hatalom idején, a több függetlenségben rejlik a túléléshez szükséges feltételek megteremtését. A változás lehet reményteli, a változás lehet hasznos, a változástól nem kell félni, de fontos érteni minél többünknek, 
hogy milyen változás is az, ami történik, hogy egy, ez egy időben hogy tudjunk adaptálni a változáshoz és megoldást találni új kihívásokhoz, ugyanis sem kormányok, sem jegybankok nem tájékoztatják a lakosságot a kritikus információkat és okkal. A legfontosabb tehát, hogy kapcsolódj le a megfigyelési kapitalizmusról, amennyire csak lehetséges. Tudsz egy működőképes kereskedelmi megoldásról? Írd meg a hozzászólásban, és ha már ott vagy, iratkozz fel a szkeptikus kerekasztalra, ha még nem tettek. Remélem, hogy hasznos talál, hasznosnak találod a felvételt, és írd meg, hogy mit gondolsz. A további pedig sikeres tájékozódást kívánok.